এবার নেক্সট টপিক যেটা সেটা হচ্ছে আমরা দেখব কি যে অনুপাত নির্ণয় করা এতক্ষণ আমাদের অনুপাত দেওয়া ছিল বিন্দু নির্ণয় করতে এবার হচ্ছে বিন্দু দেওয়া থাকবে অনুপাত নির্ণয় করতে হলো বা অন্য কিছু সো অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপারটা কি একটু দেখি পদ্ধতিটা কি হতে পারে তার মানে কি খুব সহজ কথা যে একটু আগে যে ওই যে এম ওয়ান ইস টু এম টু লিখতে আসি এদের মান এখন বের করতে হবে তার কথা হচ্ছে দুইটা আন্দোলন দুইটা আন্দোলনের মান বের করতে গেলে একটু স্বাভাবিক দুইটা আন্দোলনের মান বের করতে গেলে একটু ঝামেলা হতে পারে তো তো আমরা এটাকে একটু ইজি করতে পারি কীভাবে করতে পারি যে আমরা এখানে ভাগ করে দিই কারণ এগুলো তো আসলে কনস্ট্যান্ট মানে ভাগ করে দিলে এই রেশিওটা যদি সেম থাকে তাহলে এই ভাগফল হলে সেমই থাকবে তাহলে এই ভাগফলটাকে একটা নাম দিলাম সেটা হচ্ছে ধরলাম কে ইস টু ওয়ান তাহলে এখন একটা আন্দোলন হয়ে যায় একটা হচ্ছে কে আর একটা হচ্ছে ওয়ান ওটা তো কনস্ট্যান্ট তাহলে কে এর মান বের করতে পারলে কিন্তু আমার অনুপাতটা বের হয়ে যায় কিভাবে মনে করো যে কোনো একটা ক্যালকুলেশন ট্যালকুলেশন করে কে এর মান হচ্ছে দুই তাহলে অনুপাত কত হবে টু ইস টু ওয়ান কারণ কে ইস টু ওয়ান আবার ধরো না কে এর মান দুই আসে নাই কে এর মান কত আসছে টু বাই থ্রি আসছে তাহলে এই অ্যান্সারটা কি হবে টু বাই থ্রি ইস টু ওয়ান তার মানে এই টু বাই থ্রি কি এ ওয়ান হচ্ছে টু এম টু হচ্ছে থ্রি তাহলে এটাকে আমি তখন লিখতে পারবো কি টু ইস টু থ্রি সো আমার কাছে একটাই লাগবে যে আমি অনুপাত বের করার অঙ্ক যতগুলো আসবে আমি ধরে নিব শুরুতেই যে মনে করি কে ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ করছে এবার কাজ হচ্ছে কে এর মানটা বের করার কে এর মান যা আসবে ওই অনুযায়ী আমি অ্যান্সার লিখব ঠিক আছে তাহলে এটা সবসময় মাথায় রাখবো অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটা ধরলে হবে কোনো সমস্যা নেই তখন একটা রেশিও বের করতে হবে আর এটা ধরলে তুমি এভাবে সহজে করতে পারবে আর কি আর কিছু তো যেটা ইচ্ছা করো আমরা সাধারণত আজ আমরা যে যে পদ্ধতিতে কাজ করবো সেটা হচ্ছে আমরা কেস টু ওয়ান ধরে কাজ করবো এখন একটা অঙ্ক দেখি যে ধরলাম বইয়ের কোনো অঙ্ক এমনি নর্মালি একটা অঙ্ক দেখি যে এ বিন্দু দেওয়া আছে ওয়ান টু বি বিন্দু দেওয়া আছে হচ্ছে সেভেন এইট এখন সি একটা বিন্দু সেটা ধরলাম থ্রি ফোর বলো সি বিন্দুটা এ বিকে কত অনুপাতে ভাগ করে এই প্রবলেমটা তোমাকে বের করতে বলছে অর্থাৎ এম ওয়ান ইস টু এম টু কত বাট আমরা কিন্তু এটা ধরে কাজ করবো না আমরা কি ধরে কাজ করবো কে ইস টু ওয়ান ধরে তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো লিখবো যে মনে করি সি থ্রি ফোর বিন্দুটি এ বিকে কে ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে এ হচ্ছে ওয়ান টু এবং বি হচ্ছে সেভেন এইট এটা বইয়ের কোনো অঙ্ক রেখা আছে সেভেন এটা অঙ্ক বানিয়ে নিলাম যে কি অনুপাত কত কেস টু ওয়ান এবং কি করছে অন্তর্ভুক্ত করেছে তার মানে কি হবে ওই যে এম ওয়ান প্লাস এম টু অর্থাৎ কে প্লাস ওয়ান কে একটু গ্যাপ দিয়ে প্লাস ওয়ান এখানে হবে কে প্লাস ওয়ান কে একটু গ্যাপ দিয়ে প্লাস ওয়ান আচ্ছা এখন তাহলে উদর পিন্ডি ভুল হয়ে গেলে তার মানে কে এর সাথে হবে কি সেভেন এখানে হবে ওয়ানের সাথে ওয়ান এখানে কে এর সাথে হবে এইট এখানে হবে টু তাহলে সি এর মানটা কত আসতে স্যার এখানে হচ্ছে সেভেন কে প্লাস ওয়ান কে প্লাস ওয়ান কমা এইট কে প্লাস টু কে প্লাস ওয়ান এখন আমাকে যদি বলে যে সি বিন্দু আমার কাজ কি কে এর মান বের করা খেয়াল করো তোমাকে কিন্তু বলেই দিছে সি বিন্দুটা কত তিন আর চার আবার আমি বের করছি সি বিন্দুটা হচ্ছে এইটা আর এটা তার মানে এইটা আর এটা কি সমান না অবশ্যই সমান হবে কারণ একই সিস্টেমেই তো বের করছে তাহলে এই যে সেভেন কে প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই কে প্লাস ওয়ান এইটার মান আসলে কত তিন আর এটার মান আসলে কত চার তো এইটা থেকে তুমি ইচ্ছা করলে কে মান বের করে ফেলতে পারবা তাহলে আমরা কীভাবে লিখতে পারি যে প্রশ্নমতে ওটার পরে যে ভূত যেটা সেভেন কে প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই কে প্লাস ওয়ান ইকলস টু তার মানে হচ্ছে সেভেন কে প্লাস ওয়ান ইকলস টু থ্রি কে প্লাস থ্রি তার মানে হচ্ছে ফোর কে ইকলস টু হচ্ছে টু সুতরাং কে এর মান হচ্ছে হাফ এখন এখান থেকে কে এর মান হাফ পেয়ে গেছি তাহলে সুতরাং নির্ণে অনুপাত কে ইস টু ওয়ান ইকলস টু হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান তার মানে ওয়ান ইস টু টু এটাই হচ্ছে আসলে অ্যান্সার এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া যে আপনি পরটানে কাজ করে আসলে কি হইতো পরটানে কাজ করে আসলে একই আনসারই আসতো খেয়াল করো আমি যে পরটানে লিখতাম যে এইট এটার মান আসতো তখন ফোর কারণ এটা কোটি তার মানে হচ্ছে এইট কে প্লাস টু ইকলস টু ফোর কে প্লাস ফোর তার মানে হচ্ছে ফোর কে ইকলস টু হচ্ছে টু সুতরাং কে এর মান এখানে আসলে হাফই আসতো সো আসলে যেখানে একটা দিয়ে করলেই হবে বাট এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের যে ভর্তি পরীক্ষার টিচাররা একটু দুষ্টমি করে আমাদের সাথে করে কি বলে যে এখানে ধর থ্রি ফোর না দিয়ে বলো থ্রি ফাইভ বিন্দু তো তখন আমরা আসলে বললো যে এম ওয়ান এস টিম টু বের করো কত অনুপাতে ভাগ করেছে জাস্ট একটা জিনিস চেঞ্জ করে দিচ্ছে তো থ্রি ফাইভ যদি বলে দেয়
5k plus 5, 3k, एक है ना चीज़ तीन, अलग केर माना शायद चुम्ब वन, खेल करो, ए जगह एक टेंसर, ए जगह एक टेंसर, तो हम जहाँ में ऐसा क्यों होते हैं, एक ही बिंदु, कि वह दूसरा उनका तो भाग कर रहे हैं, कि पॉसिबल, इतना शायद पॉसिबल ना, तो लेकिन ए ऑप्शन है कि थक बे ऑप्शन है थक बे वन इस टू वो थक बे वन इस टू वन वो थक बे अब आप बोल सके बोल ये रखो ऑप्शन दिया था कि तो है टीचर था कि करे तो लेंस है कि वन इस टू हो बे टेक दो जरा ये टाइप उससे तरह ये टाइप आगे दिखे अच्छा है ये टी तो हो बे आज तो बोल बे जो दूरी को ए हो बे करे आठ आंसर थक बे शीरा अच्छा चार नंबर आंसर शीरा अच्छे नान रोटी नान रोटी माने कि हम आपको फिर बोले नान रोटी मतलब नान कौन रहेगा है हमें कौन रहेगा ना कि आंसर होते पारे क्या ना कारण होते क्या करो आमी जो दी एक तो चिंता कोनी जी क्या ना आश्ले दूसरे आंसर आज चे क्या ना तो और दूसर जे तुम्ही जो भी मैंने एकदम शॉर्ट जब बोलते क्या ले तुम्ही जो भी ग्राफ है जो भी आपको वन आठ टू मैंने कि वन टू धर एक सौ के बराबर वन वाई आपको बराबर अच्छे टू तो ले ए बिंदु टा ये अच्छे ए बिंदु थ्री फाइव तो मैंने कि वन टू थ्री एक दो ही तीन चार पाँच तो ले एक है ना ए दूधा जो दी जोक करो दिवसी बिंदु टेक टू पड़े अगर जे बिंदु टेक रेखा रूप पड़ा अवस्थित हो ना शायद तो कौन खावे कैसे विभक्ति करना ही ताले आंसर तो जीवन आश्लेष आज पे ना तामने बाबत टेकी जी सी बिंदु जो दी ए बी रेखा रूप पड़ा अवस्थित हो ना हम के बोलते बाबत अंतर्भूत कर वही देखा ऊपर है बनी चीजें कौन-कौन जगह बोलते हैं वही देखा ऊपर आवश्यक है ना इटा मिशियो तब मैंने सुना है कौन-कौन भाभी भाग कर रही है ये एक तो माता लग पाए देखो तो एक ला एडमिशन शो में एक घुरे पे चेंदा है ये बहुत पढ़ के क्लास बना चुका है ना ये एडमिशन है शब्द एक तो अद्भुत अमर जी की बिंदु तो दावत है क्या वो बिंदु भूज कोटि शामल लिखे केयर मन बेकार कर दो अच्छा इबार बोए रखता हूँ कोरी कुब बिखर दर्द आऊँ को बोलते हैं क्या शे मज़ा मज़े शे डे होते हैं छोर नंबरों कोटा छोर नंबरों का बोल से जे सेवेन सेवेन ओ माइनस फाइव माइनस टेन सेवेन सेवेन ओ माइनस फाइव माइनस टेन ए दूंटा बिंदु शंजो ब्रेखा के एक सौ को जेवन बाते भाग करे शेठा नींद नहीं करो अच्छा तामने का पट्टा की अब जो दे नॉर्मली चीज चोदी एक तो चीज ना करते थे तो सेवेन सेवेन ओवरसी फास्ट क्वार्टर माइनस फाइव माइनस टेन थर्ड क्वार्टर इड़ा मेप मेप का आकर कोनो दौड़ करी नहीं क्वार्टर टा जस्ट ठीक रख लिया होगे एंड बोल सके ये दर शंजो ए बिंदु टा कतौन बाते भाग करे बेर करो। तामने की एक सौ का कौन कतौन बाते भाग करे जेको था। सी बिंदु टा कतौन बाते भाग करे इटा चले एक ही को था। सो अगर नाम की क्यों धोर बो जो वो जो आगे मोते मन करी ए होती है तो बी होती है तो बिंदु दो है शंजो ब्रेका के एक सौ को सी बिंदु ते केस टू वन माइनस सेवेन माइनस फाइव के डिवाइड बाय के प्लस वन सेवेन माइनस टेन के डिवाइड में के प्लस वन इबार आमा के जो दी आगे रंग कोटा एक तो चिंता करो आगे रंग कोटा तो किंतु सी बिंदु ना मान बोले दिस लो सो आमी की कोटे पार्सी लम जब भूत शोमान वही मान्टा कोटी शोमान वही मान्टा लिखे केयर मान्टा बेर कोटे पार्सी कार माना से और फिर भुजर माना से भुज वन टू थ्री फोर ये दिखा चुके माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वाई एक इकोनो माना से ऐसे ले वाई इकोनो मान नहीं क्योंकि कि कोटी टा मानेगी कोटी माना होती है एक सौ को तक दूर तो लेकिन सी बिंदु टा तो एक सौ के रूप पड़ी है ऐसे तो एक सौ को तक ये तो आपको 
তাহলে এই জায়গায় এক্স এর অনেক মান থাকতে পারে ভুজের অনেক মান থাকতে পারে কোটিটার মান কিন্তু ফিক্সড কত সেটা জিরো সো আমার এই যে ভুজটা এটার মান কিন্তু যে কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু একটা জিনিস আমি শিওর সেটা হচ্ছে এটার মান জিরো এটার মান আমি শিওরটা হচ্ছে জিরো হবে তাহলে এখন আমরা কি লিখবো যে যেহেতু সি বিন্দু এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত সুতরাং এর কোটি এটা হচ্ছে আন্ডা কোটি যদি আন্ডা হয় তার মানে এটার মান কত এটার মান আন্ডা তার মানে এখন সেভেন মাইনাস টেন কে ইকোস এটাও আন্ডা তাহলে কে এর মান এখানে কত আছে টেন কে সমান সেভেন সুতরাং কে মান আসে হচ্ছে সেভেন বাই টেন আর কে এর মান পেয়ে গেছি তাহলে অনুপাত কত হবে সুতরাং নির্ণেয় অনুপাত ইকোস টু কে ইস টু ওয়ান তার মানে সেভেন বাই টেন অনুপাত ওয়ান সো হচ্ছে সেভেন ইস টু টেন এটাই হচ্ছে অ্যান্সার সো সবসময় যে তোমাকে বিন্দু বলে দিলে এমন আসলে কোনো কথা নাই তোমাকে অন্য কিছু বলতে পারে সে একই অঙ্ক যদি বলতো ওয়াইকে কত অনুপাতে ওয়াইকটা কত অনুপাতে ভাগ করেছে তখন আসলে কি ধরে নিতাম যে ওয়াইকটা কে ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ করছে বা ওনারটা কে ওয়ান ইস টু ওয়ান এবং তখন ব্যাপারটা কি হয়তো এখানে যেমন কোটি শূন্য হয়েছে আমরা জানি ওয়াইকের উপর কি হবে ভুজ শূন্য হবে তারপরে তখন আমি এই ভুজের মানটা জিরো লিখে এখান থেকে কে এর মান আসে হচ্ছে তোমার সেভেন বাই ফাইভ ওইটাই হচ্ছে অ্যান্সার হয়তো তো ওই ধরনের অঙ্ক আছে আমরা করব। हिसाब कर এরকম ছোটখাটো লেস থাকতে পারে ওগুলো আবার ভুলে যাবে না আর কি যেন তো এই টাইপের অঙ্ক দেখা কি কি আছে আমরা একটু বলে দেই যে এই টাইপের অঙ্ক কি কি আছে অনুপাত নির্ণয় করার এই টাইপের অঙ্ক আছে হচ্ছে তোমার পাঁচ ছয় সাত আট এই কয়টা অঙ্ক হচ্ছে অনুপাত নির্ণয় অঙ্ক এবং উদাহরণও দেখবে কিছু অঙ্ক আছে তো একটু মাথায় রাখবে সবসময় যে ম্যাথমেটিক্স এর জ্যামেতি বই বা যেটাই পড়ো কিন্তু এই সব উদাহরণ অঙ্কগুলো একটু করবা হ্যাঁ তাহলে ওখান থেকে আসলে অনেক অঙ্ক বোর্ড পরীক্ষা আসে বা তুমি যদি কোনো নিয়ম ভুলে যাও সেটা উদাহরণ থেকে দেখে নিতে পারো আসলে কোনো সমস্যা নেই তো এই জন্য উদাহরণ অঙ্কগুলো একটু কষ্ট করে দেখবে তো আমরা এই সমতি খন্ডন বিন্দুর যে কাহিনীটা পড়ছিলাম যে সমতি খন্ডন বিন্দুর অঙ্ক আমার বিন্দুটা নির্ণয় করতে পারি তো সেটাই আবার অনেক সময় অনুবাদ বের করতে বলে যেমন আট নম্বর অঙ্কটা দিয়ে আমি চিন্তা করি একটু জাস্ট ব্রিফ বলে দিই যে আট নম্বর অঙ্কটা আসলে কি করতে হবে আট নম্বর অঙ্কটা বলছে যে দেখাও যে দুটি সরল বিন্দু দেওয়া আছে তাদের সংযোগ রেখা সমতি খন্ডন বিন্দু আট নম্বর অঙ্কটা হ্যাঁ তো আমাকে বলছে কি দুটো বিন্দু দেওয়া আছে একটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু ও একটা হচ্ছে সিক্স ফোর এদের সংযোগ রেখা বিন্দু দয়ের সংযোগ রেখাকে মূল বিন্দু বিভক্ত করছে বলছে যে দেখা যে মূল বিন্দু এদের সংযোগ রেখার একটা সমতি খন্ডন বিন্দু তার মানে সমতি খন্ডন বিন্দু হতে হলে কত অনুপাতে ভাগ করতে হবে মনে আছে এটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু বা টু ইস টু ওয়ান তো আমাকে তাহলে এখন কি বের করতে হবে আমাকে যেটা দেখাইতে বলছে তার মানে ব্যাপারটা কি যে আমাকে দেখাইতে হবে মূল বিন্দু ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে ভাগ করছে বা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ করছে তাহলেই বলতে পারবো এটা একটা সমতি খন্ডন বিন্দু তার মানে আবারও একই প্রবলেম যে আমাকে অনুপাত বের করতে হবে তো তখন আমরা কি করবো যে আমরা মনে করি বা ধরি যে ধরি এত বিন্দু দেওয়ার সংযোগ রেখাকে মূল বিন্দু लिखे तुम के मान बेर सूतरा এখানে হচ্ছে সিক্স কে মাইনাস থ্রি কে প্লাস ওয়ান ইকস টু হচ্ছে জিরো তার মানে কি সিক্স কে মাইনাস থ্রি ইকস টু জিরো সুতরাং কে হচ্ছে থ্রি বাই সিক্স বা ওয়ান বাই টু খেয়াল করো কে মানে ওয়ান বাই টু আসছে তাহলে কে ইস টু ওয়ান কত হবে ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান তার মানে ওয়ান ইস টু টু তাহলে এটা যখন চলে আসছে তখন আমরা কি লিখতে পারবো যে যেহেতু মূল বিন্দুটি টু অনুপাতে ভাগ করে সুতরাং মূল বিন্দু একটি সমতি খন্ডন বিন্দু কাদের সমতি খন্ডন বিন্দু তুমি ওটা লিখে দিতে পারো যে মূল বিন্দু ওই দুটা সংযোগ রেখা সমতি খন্ডন বিন্দু লিখে এটা হচ্ছে সো কখনো যদি আমাকে অনুপাত বের করতে বলে তাহলে কে ইস টু ওয়ান ধরবো আবার মাঝে মাঝে অনুপাত বলে না বলে কি সমতি খন্ডন বিন্দু প্রমাণ করো তার মানে কি যে আমাকে দেখাইতে হবে যে অনুপাতটা ওয়ান ইস টু টু বা টু ইস টু ওয়ান আসবে সো তখন আসলে অনুপাতটা ধরেই কাজ করতে হবে একই জিনিস হ্যাঁ কনসেপ্টগুলো সেম মানে নিয়মগুলো সেম জাস্ট এক একটা প্রবলেম ডিফারেন্ট আমরা তাহলে এভাবে করবো